Swagger Blogger Channel! So today we're going to discuss with you the Geometric Patterns! But before we proceed with our discussion, please watch this clip. So, ngayon na ako nandito ho kami sa bahay nila, Jasmine. Ito na ba yun? Napakadilim ho dito, gawin eh. What's up guys? So, nandito kami ngayon sa bahay nila, Jasmine, para turuan kayo ng... Pinakaayaw na subject ng mga karamihan ang MMW Mathematics MMW Grabe ko kay ma'am pa So Siro na talaga Ito na nga Una namin sa mga introduction ng nature of mathematics So Nakikita nyo naman sa paligid natin marami dyan mga patterns Ano ho? Parang ito At nakita nyo yung mukhang yan Golden diba? May mga ibig sabihin niyang mga yan, kaya simulan natin sa introduction. What's up guys? So nandito kami ngayon sa bahay nila Jasmine dahil sinabi ni Jasmine Ong na meron daw kababalaghan sa bahay nila. Marto? Oo, par. Ano Marto? Ayan ang malalaman natin at aalamin natin kung anong klase yung mga kababalaghan ang meron sa bahay nila Jas. Kaya lika na, sama ka, bahay nila Jas. Jas, parang ba't ang dilim dito? Wala pang ilaw ba ito? Wala pang ilaw ba ito? Wala problema. Bubuksan natin. Wow! Ngayon bukas na ang ilaw, ituturo na namin kayo sa bahay na. Tara! So, andito na nga sa bahay nila, Jess, at binuksan na yung ilaw nila. Napakaganda. Yes, welcome to my home. Pero may napapansin na kami sa bahay nila eh. Parang nakaiba eh, no? Ang daming mga kung ano-ano. Asa ka na ba, Jess? Asan ka na? Sumunod ka kasi! Tignan mo ito! Tignan nyo ito! Parang yung mga... Parang bulutong. Pang mga inchik-inchik siguro dito. Parang bulutong. Hilig nila sa mga pattern-pattern. Anong pattern kaya yan? Ayan, di ba? May tawag dyan, di ba? Ayan. Ko alam. May tawag dyan. Ay! Ay! Magandang gabi ko. Magandang gabi ko. Dumating yung nanay at saka tatay nila, Jess. Nakakay niya. So, nandito nga interview namin. Aring mga guests namin ay ano galing pang United States Ayun kaya Ayun sila ano. katabi mo dyan Ah! Yung palang guests namin napaka star up <laughs> Eh di, na, di nalaang ako aalis din eh, di na nalaang ako Ano nga ba yung nakita namin sa bahay nila Jazz? Sa bahay kami? kasi nila Jazz, madaming patterns Ang tawag doon symmetric patterns Rosette patterns, a motif is rotated and or reflected And these are examples The second one is freeze patterns, a geometric design in a long strip in which an element is repeated over and over. And these are the examples. Lastly is the wallpaper patterns. It covers the plane and can be mapped unto itself by translation in more than one direction. And these are the examples. Papakilala natin ang ating pangalawang guest sa ating pagbabalik. So right now guys, I'm going to show you an example of isometry under translation. On translation po, normal siya nakikita sa mga tilings like this one and this one. So the next thing that I'm going to show you guys is an example of a reflection. Ito yun. So ayun, may nakita ako dito ang example of isometric rotation. This! An electric fan, which has a three equal sides. The last example of isometric. This is isometric gland. Gland. Yeah. Which is this is your motif, and then this is the mirrored and reflected one. Hi guys. So now we discuss na namin yung bell, ang difference between deductive and inductive reasoning. So first, ano nga ba ang deductive reasoning? Ang deductive reasoning is from general to specific, meaning from a general um, premise, kukuha siya ng specific um, conclusion. So, meaning, pagka true yung first premise niya and second premise niya, 100% true or um, accurate na din yung conclusion na makukuha niya. But when it comes to inductive reasoning, 
um, galing siya from specific um, premise, tapos from that specific premise, bubuo na siya ng general conclusion. So, parang, ang, de- ang <coughs> meron lang siya is specific data, and then from that specific data, i-generalize na niya. So, um, even though true yung first premise mo and second premise mo, there's still a possibility na yung conclusion na mabubuo, mabubuo mo is false kasi hindi mo naman nakuha yung buong data. Also, na parati niyang tatandaan na kapag deductive yung gamit, always yung, premise, yung premises na all, always, never, 100%, and every kapag naman inductive yung mga premises na ginagamit is most often some 90% uh, usually many and probably pagka sa ano kasi pagka sa inductive hindi siya dapat ay gagamit din siya ng percentage pero, pero hindi, hindi siya oh yeah hindi siya abot ng 100% kasi pag umabot na siya ng 100% deductive magiging deductive na siya so now guys, we discuss naman namin ang fractals. So what is a fractal? A fractal is a never-ending pattern that repeats itself at different scales. This property is called self-similarity. So where do we find fractals? Fractals can be found in nature, in geometry, and in algebra. So now, for better understanding, we have here some examples of fractals. First one is... Kierspinski Triangle. It is made by repeatedly removing the middle triangle from the prior generation. So, yun, makikita natin na may mga generation siya. Ayan. So, ito, ito, magkaka-generation. Tapos, ayun. Never ending siya kahit ilapit-lapit man ng ganyan. Oh! Oh! Kaya niya yun! The second one is the snowflakes or the catch curve. It's made by repeatedly replacing each segment of a generator, shaped with a smaller copy of the generator. Lastly, is a fractal cutout card. Cutout, a three-dimensional fractal, by repeating a simple process of cutting and folding and turn it into a pop-up card. <laughs> At nagbabalik ang ating programa. So, ang ating pangalawang guest ay galing din po ng alay sa United States din. Ito nga po si Jan Viel Gonzalez. <laughs> Wait, hindi mo sinabi, may babae pala tayong guess. It was at this moment that he knew. He fucked up. Miss, ano ba talaga yung mga nakita natin sa bahay nila, Jasmine? So, yung mga nakita niya sa bahay nito, Jasmine, nakita niya naman na may isang uri ng tessellation doon. What is a tessellation? A tessellation is any pattern made of repeating shapes that covers a surface completely without overlapping or leaving any gaps. These are the examples of tessellation.